வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம லிப்னெட் சீரம்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் find the nth derivative of e power x into log x so e power x into log x க்கு நம்ம வந்து nth derivative கண்டுபிடிக்கணும் solution பாருங்க so நம்ம கொடுத்திருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா let y equal to e power x into log x னு எடுத்துக்கறோம் so நம்ம யூஷுவலா லிப்னெட் சீரம் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினாலே வந்து y is equal to u into v So, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் யு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷனும் வி வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷனும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்பயுமே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் யூவில் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக சூஸ் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் லாக்டமிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து யூவில் அதை வந்து எடுத்துக்கணும் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நம்ம வீல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்லையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூவை வந்து எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபங்க்ஷனும் தான் அஷ்யூம் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்பிரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் லாக்டமிக் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எந்த எக்ஸ்பிரஷனை யூவாக எடுத்துக்கணும் எந்த எக்ஸ்பிரஷனை வியாக சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய சொல்யூஷனில் வந்து யூ இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்ட் வி இஸ் ஈக்வல் டு லாக் எக்ஸை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா லாக் எக்ஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ்லேயே நமக்கு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிடும் அதுவே எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ அது கண்டினியூஸாக நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம இங்கே என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம் நமக்கு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிடுது இல்லையா ஸோ வீல அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் தான் நமக்கு இருந்தால் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் V ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது லாக் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனாக நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் சிம்பிள் ஆகிடும் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் லிப்னிட் சீரமில் நம்ம என்ன பண்ணோம் த்ரீ டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என் டேர்ம்ஸ் வரைக்குமே வந்து போட போகிறோம் ஏன்னா லாக் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எந்த டெரிவேட்டிவ் ரிசல்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் லாக் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு எந்த டெரிவேட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா விஎனும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சம்மில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யு இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் வி இஸ் ஈக்வல் டு லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து யூ ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பிரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே போனால் நமக்கு வந்து எந்த டெரிவேட்டிவ் என்ன பார்த்தோம் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னா ஏ டு த பவர் என் இ பவர் ஏஎக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல எக்ஸோட கிஃபிஷியன் நமக்கு ஒன்னாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் இ பவர் எக்ஸாக தான் இருக்க போகுது ஓகேங்களா அண்ட் வீயை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு ஒன் பை எக்ஸ் வரும் தட் இஸ் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஓகே வி ஒன் அகெயின் அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது வி டூ அப்படின்னு வரும் ஒன் பை எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்னு வரும் பாருங்கள் நான் இங்கே எடுத் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒன் பை எக்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ் டு த பவர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் நம்மளுடைய பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் முன்னாடி வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் டு த பவர் பவரில் வந்து நம்ம ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி இருக்குது அகெயின் மைனஸ் ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படி இருக்குமா ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு நமக்கு கிடச்சிருமா ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் இது எப்படி நம்ம எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அகெயின் வி டூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வி த்ரீன்னு வரும் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை மேலே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இப்போ பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்டில் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இதை பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் டூ முன்னாடி வரும் எக்ஸ் பவரில் வந்து ஒன் ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் வருமா
போடலனாலும் அண்டர்ஸ்டூட் ஓகேங்களா டினாமினேட்டரில் பார்த்தோன்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன லாக் கூட என்ன இருக்கோ அதுக்கு பவர் என்னன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் டு த பவர் என்னன்னு நம்ம போடணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லாக் எக்ஸோட எந்த டெரிவேட்டிவ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை எழுதி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டேர்மில் யூஎன் வி யூஎன் வந்து நமக்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே யூ என் மைனஸ் ஒன் யூ என் மைனஸ் டூ எது பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸை நம்ம எத்தனை நடுவாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரப்போகுது அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸோட எக்ஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன் தான் நமக்கு இருக்குது அதனால் ஏ எந்த டேர்ம்லேயும் அது வந்து இ பவர் எக்ஸ் தான் நமக்கு வேல்யூ ஸோ யூ என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் யூ என் மைனஸ் டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் நமக்கு வரும் ஓகேங்களா அண்டு வி வி ஒன் வி டூ எக்ஸட்ரா விஎன் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் யூஎன் இ பவர் எக்ஸு வி வந்து லாக் எக்ஸு என் சி ஒன் அப்படியே போட்டுட்டு யூஎன் மைனஸ் ஒன் இ பவர் எக்ஸ் வி ஒன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் என் சி டூ யூஎன் மைனஸ் டூ இ பவர் எக்ஸ் தான் வி டூ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அண்ட் ப்ளஸ் என் சி த்ரீ இ டூ தட் இஸ் யூ என் மைனஸ் த்ரீ வரும் இங்கே யூ என் மைனஸ் த்ரீயும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் வி த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பை எக்ஸ் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க பாருங்கள் வி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை எக்ஸ் க்யூப்னு அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் யூ வந்து இ பவர் எக்ஸ் விஎன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா லாக் எக்ஸோட எந்த டெரிவேட்டிவ் அதை நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் விஎன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா விஎன் இடத்துல இப்போ எல்லா டேர்ம்லேயும் கவனிச்சோம்னா எல்லா டேர்ம்லேயுமே இ பவர் எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்புறம் என் சி ஒன் என் சி டூ என் சி த்ரீக்கெல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு என் சி ஒன் என் தான் வரும் என் சி டூ வந்து என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் என் சி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு வரும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா நம்மளுடைய வைஎன் கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா டேர்மில் இருந்தும் இ பவர் எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டேன் என் சி ஒன்க்கு என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் என் சி டூக்கு என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வரும் டூ ஃபேக்டோரியல் நம்ம டூன்னு எழுதிக்கலாம் இன்டூ இ பவர் எக்ஸை வெளியே எடுத்தாச்சு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் வந்து இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டு இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ப்ளஸ் என் சி த்ரீக்கு ஃபார்மில் என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ டிவைட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு வரும் இ ஃபவ் இ பவர் எக்ஸை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு இன்டூ டூ பை எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே போட்டிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியில் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு டூ சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணியும் போடலாம் இல்லைனா இது அப்படியே கூட நம்ம இந்த ஸ்டெப்போட கூட நம்ம ப்ராப்ளமை முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லாஸ்ட் டேர்மில் இ பவர் எக்ஸை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் ரிமைனிங் டேர்மை இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்துருந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஆல்